неприлично кричащая красота. Люди, которые приезжают, они хотят здесь остаться. Хочется спросить, это чье и ответить маркиза Карабаса. Молоко жирное, отравиться невозможно. По озеру едешь, едешь, можно ощутить мистику. Муме, принцессы, пукок. Конечно, я бы не хотела этого делать. Вы подумали? Только остается уповать на духов. Республика Алтай признана вторым с конца регионом в стране с точки зрения бедности. За двухкомнатную квартиру люди отдавали по 9-10 по тысяч, только за коммуналку. Это федеральное решение не только по нам. Что там будет? Я думаю, это катастрофа. Как вы из Франции попали сюда? Сама выбрала. Все это в каждом человеке. Николай Рерих искал здесь Шамбалу? Ну как же без этого вопрос? Вы себя считаете счастливыми людьми? Привет, друзья! Мы в русской Исландии и в русском Тибете. Мы на Горном Алтае. Изо всех наших мест силы это, пожалуй, самое мистическое. И из-за красоты и яркости местных легенд. Одна только история про мумию принцессы Укока, чего стоит. Мы сегодня обязательно ее расскажем. И из-за того, что здесь древние верования, шаманизм, культ гор, существуют параллельно и рука об руку с христианством. Наверное, в той же пропорции, в которой язычество существовало на Руси в первые годы и первые столетия после принятия христианства. Достаточно сказать, что первого алтайца крестили в христианство только в XIX веке. Ну, хотя русские переселенцы здесь, конечно, были и раньше. Вообще, если посмотреть на карту России, то будет видно, что Алтай – это такое ее солнечное сплетение. И здесь действительно все очень сильно переплелось. Не только в иррациональном смысле, в рациональном тоже. Здесь, например, находятся одни из самых дорогих в России немосковских отелей. В некоторых цена суток достигает 30 и более тысяч рублей. И при этом это один из самых бедных регионов Российской Федерации. Это одно из самых известных туристических направлений – и одновременно довольно закрытый и таинственный регион, от которого до Монголии с ее степью ближе, чем даже до Новосибирска. В общем, мы решили, что это идеальное место для того, чтобы приехать сюда и поговорить об истоках нашей силы, о причинах наших слабостей и о том, где нам искать свое счастье. На борт ставим аккуратненько. Ну, мы съездили, получается, на ледник, на Актру. Угу. Съездили в долину Челушман. Мы сейчас вернулись сюда, чтобы сплавать. А вы откуда? Из Кировской области. Мы приехали из Ангарска. Из Кемерово. Из Кемерово. Всем здравствуйте. Утро доброе. Меня Слава зовут с кем не познакомились еще. Буду инструктором сегодня на вашем сплаве. Сплавляться будем на этом прекрасном судне по реке Кату. Я боюсь перевернуться, там холодно, потому так что... Так вы вроде объяснили все, если перевернулись, то ну, там сгруппируйтесь. Же, там же паника начнется, начнется паника, я все забуду. Чтобы не перевернуться, не намокнуть, чтобы не укончало там. Вида офигенная, только холодно. Что? Смотрите, у меня ноги синие стали от холода. Природа, атмосфера, самобытность такая. Дикость какая-то. Что ты едешь, тут лошадь тебе, дорогу переходит. Мы даже верблюдов видели диких. Многие, допустим, туристы, они не понимают, что они в гостях. Допустим, элементарно, когда едете в какую-то страну отдыхать, 
вам обязательно пишется памятка, чего нельзя делать в этой стране. То есть там есть свои законы, устои, обычаи. Также и тут у нас. Мы как бы, хотя живем и в России, но у нас тоже свои устои, обычаи, законы есть. То есть элементарно у нас есть свои священные места. Действительно, есть места такие духовного содержания местных жителей, и на которые бы они бы не хотели, чтобы заходили все желающие. Вот. Их не так много, и это нормальная история, но просто это никак не оформлено, и здесь вопрос воспитания и тех, и других. Я думаю, что и со стороны местных жителей есть перегибы. Вы заметили, чем взрослее мы становимся, тем реже ходим в кино? Мне от этого, в общем-то, грустно. Я вот целыми днями на работе мотаюсь по съемкам, по монтажам, постоянной командировке. И даже выходные отключить телефон и на два часа пойти в кино – это прям бесценная роскошь. Однако новинку, которая вот-вот выйдет в прокат, и я считаю, нельзя пропустить. 7 октября в России долгожданная премьера нового фильма о Джеймсе Бонде. Наконец-то большое кино в классическом понимании этого термина вернулось на большие экраны. Возможно, самый зрелищный блокбастер года расскажет о жизни бывшего агента Ми-6, который пытается жить нормальной жизнью, но агентов бывших не бывает. Мир снова в опасности, и эта миссия, пожалуй, главная и самая сложная из всех. В роли Джеймса Бонда элегантный Дэниел Крейг, в роли главного злодея блистательный Рами Малик. 007? Мы считали, вас нет в живых. Я вернулся в игру. Ты не знаешь всей правды. Не время умирать. Можно мне провести хотя бы один спокойный вечер, чтобы ничего не взрывалось? Еще больше экшена и эффектных погонь, настоящих трюков и крутых технологий вы увидите в новом фильме «Не время умирать». Запланируйте поход в кино на следующей неделе. Сергей, вы депутат Госсобрания Республики да. Алтай. И я знаю, что вы главный местный оппозиционер, правильно? Не могу так сказать. Мы находимся в оппозиции к «Единой России», но я точно не главный. Но вы же в оппозиции к действующему главе республики, правильно? Фактически, да. И я знаю, что вы занимаетесь бизнесом. Да. А вообще в России занятия бизнесом и оппозиционной деятельностью – это уже довольно давно несовместимые понятия. А здесь не так? Вы абсолютно правы. Это очень трудно совмещать по двум причинам. Потому что у наших оппонентов есть рычаги для того, чтобы погубить бизнес. А правда, что один из ваших бизнесов – это продажа воздуха? Да. То есть вы натурально продаете колбы с алтайским воздухом? Да, мы продаем воздух горного Алтая. Так, вот так вот, да? Можно выдохнуть. Знаете, есть даже такое выражение – продавать воздух. Продавец есть... воздуха был То есть, да. рассказ, да. То есть, э, ну да. Немножечко, вы знаете, немножечко обманывать людей. Вы совершенно правы, что сейчас это звучит, возможно, комично, как вы сказали. Но если посмотреть 35 лет назад, для нас, для людей, которые выросли в республике Алтай и знают, что здесь можно практически с любого ручья напиться, при этом получить воду и не отравиться, да? для нас было комично, что кто-то начал продавать воду в бутылках. И есть такая вероятность, что и воздух тоже будет настолько испорчен, что многие будут пользоваться бутилированным воздухом. Вполне может быть. Во всех доступных как-то каких-то популярных местах решили резко построить мега большую инфраструктуру для туризма. Убивается экосистема, убивается природа, ради чего как бы люди же приезжают за природой. То есть такую дорогу в тайге с незаконной стройкой этой дороги. Вы видите здесь какую-нибудь линию разметки? Хоть желтую, хоть белую, какую угодно. Я тоже не вижу. Это, видимо, потому что эксперимент. Разметку видите? А, она есть. 
Если серьезно, эта дорога называется Телецкий тракт, она идет из горно Алтайска к Телецкому озеру, куда мы сейчас едем, и эта дорога в состоянии перманентного ремонта. Всюду сужение, из-за этого едем мы в три раза дольше, но это ладно. В целом мы понимаем, что ремонт дорог – это хорошо. Но не всегда, если говорить про горный Алтай, некоторые стройки дорог местным не так, чтобы очень нравится. Тут, например, есть хорошая такая история. Например, сейчас строят совершенно новую дорогу на Каракольские озера. Это природный заповедник, там очень красиво. Но строят ее не от Чемала, где туристический комплекс, и что выглядело бы очень логичным, а строят совершенно с другого направления, от ВИП-курорта Алтай-ресорт. Это такое прям люксовое тут место, туда вечно приезжают тусить московские знаменитости, в инстаграме легко найдете. Ну и местные говорят, ну понятно, значит, для богатых строят дорогу в заповедник, и важно, что строят за госсчет. И это вот называется капитализм. Понятно, говорят местные, понятно. С точки зрения логики и экономики, конечно, если бы от меня зависело принятие решения, что вот дорогу обязательно надо построить, я бы ее построил с Чемальского района mm -hmm. для того, чтобы как можно больше людей доступно и легко yeah. полюбовались красотами. Но дорога строится с того места, откуда практически нет трафика. У нас там наш республиканский, можно сказать, заповедник, охранная зона, где ничего не будет строиться. А это именно упорядочение турпотока. На караколах всегда все едут, и иностранцы в том числе. И вот так вот все. Мы наводим порядок. И дорога – это инфраструктура. Короткий гайд по устройству типичного алтайского ресорта. Вот это Телецкое озеро, одно из самых красивых здесь мест. Вот там красота, здесь что-то гниет, какое-то судно, но тоже так вполне себе аристократично гниет. Здесь вот тоже красота, вечернее солнце. Вот шале. Мы здесь, кстати, сегодня ночуем. А здесь несколько таких крутых шале, а там дальше, до самого въезда, в поселок Артыбаш, где мы находимся, все дома с объявлениями сдаются, сдаются комнаты, комнаты, комнаты. В общем, очень похоже на то, что мы видели на острове Альхон на Байкале. И еще одна очень схожая вещь, чтобы приехать в это прекрасное шале, нужно по Артыбашу ехать по дороге, где нет ни асфальта, ни, собственно, дороги. Все в пыли, ухабы. Вот так вот это примерно выглядит. То есть особенность русского загородного пятизвездника, по-настоящему загородного, а не подмосковного, в том, что пятизвездник-то есть, а дороги нет. А вы же не отсюда, да? Вы приехали откуда? Из Барнаула. Из Барнаула. Угу. А давно? Здесь год назад, ну, именно в этом месте. А сколько работает у вас в гостинице? Это четвертый год. А, Четвертый сезон а человек сколько работает? В пик 35. В пик сезона. И много ли местных из них? Практически нет. А откуда все? Ну, Барнаул, ближайшие более-менее большие города. Барнаул, Новосибирск, ну, Горнолтайск в том числе. В чем главная проблема с тем, чтобы нанимать местных? Проблема в их подходе к работе, к их ответственности. Ну и, в принципе, профессионализме. То есть мы пытаемся построить... Ну, какое-то плюс-минус сервисное место. А провинция к этому не привыкла. Сколько у вас стоит ночь? 6500 стандарт. Это по меркам Телецкого озера сколько? Много, мало? Это на самом деле среднее. Вот если мы начнем изучать наших ну, как бы конкурентов, то у них цены не намного ниже, но то, что они предлагают, это просто небо и земля по сравнению с нами. Это Владимир. Сколько вы живете на Телецком? Всю жизнь. Всю жизнь? Да. Этот дом под сдачу? Да, это чисто под сдачу. Ну, начинает этот дом от тысячи, тысячи рублей, рублей человека, в день, да? да? Нет, с человека. Ну, за сутки или да, всего? за сутки. Здесь как раз родители живут. Можно к вам? Да, да, да. Доброе, Доброе утро, здравствуйте. Доброе. Здрасте, меня Доброе. Алексей зовут. А чем вы топите? Давай. Это вот здесь, да? да? Вот здесь вот... Деревенская печка. Так. Вы 
А у вас какая живность? Коровы и куру. Держим тоже для себя. Но ну, иногда излишки продаем и яиц, и угу. свежих, и молоко, творог. Кружечка брендированная, видишь, Алтай. Да. И футболка тоже. Я мы не специально, мы так. С глубокого детства не пил парного молока, и в деревне у бабушки как-то пил, когда еще маленький. Молоко жирное, отравиться невозможно. Очень вкусное. У нас очень вкусное у коровы молоко. Оно прям теплое, прям. М -м. Будете пробовать, ребят. Ну как? Тепло, немножко солено. Солено, мне показалось, наоборот, сладковато. Здоровье сразу пошло вот так. Да. А чем здесь в Артебаше в целом люди живут, ну, помимо туризма? В советское времена городообразующие были тут две организации, будем так говорить. Лесокомбинат, ну, как бы заготовка древесины, переработка была, и труба за Золотой озер. И всесоюзное значение был медвежонок, пионерский лагерь. Со всего Союза привозили детей, отдыхали. Очень активно ходили. Потом закрылся он, да? Ну, потом, когда мы... Все развалилось у нас. Потихоньку помер лесокомбинат и также турбаза. И медвежонок, и все это теперь. И сейчас здесь люди только туризмом получают. В основном с туризм, стройка. Охоты. Охота. Еще одна прикольная вещь про Алтай. Здесь, среди прочего, много дач. Вот это одна из них. Принадлежит одному московскому магнату, ну или точнее его компании. Мне кажется, восприятие своего загородного имения как крепости – это последнее, что уйдет или изменит нашей прекрасной стране. Не хватает лучников, которые будут прицеливаться в нас. Ну и в целом хочется спросить, это чье и ответить – маркиза Карабаса. Сейчас э, здесь, если что-нибудь хочешь построить, то не найдешь работников, потому что все на шишке. Все на шишке? Да. Все собирают, начиная от зверей и заканчивая человек. А на этой шишке можно какие-то деньги нормальные заработать? Ну, сильно нормальные не заработаешь, но для тех, кто не связан, например, с туризмом, то это большие деньги могут оказаться. Сейчас может и не быть шишки, потому что еще ветер не прошел, она зрелая и потихонечку падает. С То есть, а чтобы дружки. собирать шишку, нужен ветер, ее с земли собирают? Нужен дождь и ветер. Когда массово она уже созрела, она массово начинает падать. Только со шкарлупкой не ешь. Я не ем, не ем, да. Запах смолы. Чувствуете, как пахнет? Чувствуете, чувствуете. У нас салфетка же А есть теперь лазер, смотри, да? самое главное, возьми руки смолу, сотри об траву. Так. А вот чтобы, эту... Ну да, чтобы такие, это прям хорошую смолу, с, ну, жирные кусочки, все, ну. липнет. А теперь делаешь вот так. И что? И не будет липнуть. Прям хорошенько, хорошенько. Зато все вырусы. Руки, нами. руки свои, руки, об голову, да. Ну. Голова жирная к ней не прилипнет. А в траву жирные куски смолы убрал, а вот эту маленькую жирную пленочку нанес на руки. А, в голову? Да, в голову, да. Это вот природный, природный э, гель для волос. Может быть, кто-то из вас, дорогие друзья, покупает за дорого, а здесь вот, пожалуйста, настоящая смола. Надеюсь, она и потом смоется хорошо. водой, да, и рукам хорошо. Хотел спросить, это тут прям реальная опасность? Ну, в республике вообще клеща много весной. То есть везде по республике очень много вывесок. Осторожно, осторожно, клещ. А лет пять назад ездили в Яйлин по дороге. Вот, а там на въезде такая же вывеска, только осторожно, медведи. Я бы предпочел встретиться с клещом.
А ты встречал медведя? Да. И как? Ну, большой лохматый бурундук такой. <laughs> Выходит на тропу. Ну, встречались мы метров на сто. Вот, постояли В друг есть целые инструкции, что делать. Там ни в коем случае не бежать, там нужно его напугать. Ну, крикнут лучше всего лишь один раз. Мишка побежит от тебя. Да? Да. Если ты еще раз крикнул с таким же, он остановится. А в третий раз крикнул, он на тебя. За моей спиной наш маленький офис. Именно здесь днем и ночью трудится моя команда. Команда, которую я по крупицам собирал не один год и которой сейчас могу гордиться. Это Маша, наш шеф-продюсер. Она дозвонится до самых недоступных героев и уговорит их на интервью. Распланирует работу 20 человек на неделю вперед и организует сложнейшую командировку. Это Илья, наш оператор-постановщик. Он приедет на съемку за три часа, чтобы выставиться на интервью с пяти камер или сделает то же самое за 20 минут, если время поджимает. Думаю, это главное умение для оператора. А это Славян, наш диджитал-продюсер. Он знает все про YouTube и, если что, может напрямую туда позвонить. А еще он режиссирует наши рекламные интеграции, а сейчас крутит мне суфлер. Команда — самое главное в любом проекте. Чтобы найти не просто сотрудников, а единомышленников, нужно потратить много времени и денег, как минимум, чтобы сначала нанять рекрутеры. Но на самом деле можно и без этого, просто разместив вакансию на авито-работе. Более 15 миллионов именно на столько человек просматривает там вакансии ежемесячно. Авито Работа — это максимально понятный сервис. Объявление о поиске создается буквально в пару кликов, а первые отклики вы получаете очень скоро. Ребята постоянно обновляют и улучшают систему, регулярно вводят новые фишки. Поэтому, если вы предприниматель в поиске новых лиц, попробуйте разместить вакансию на Авито Работе. По ссылке в описании можно сделать это с приятной скидкой 75%. Ну, а если вы уже работали с этим сервисом, советую получить специальную плашку «Компания проверена», чтобы получать отклики еще быстрее. Про Алтай много мистики рассказывают. Ты когда-нибудь ощущал здесь что-то мистическое, духи? Мистическое? Можно сказать, я ощущал, когда по озеру едешь, едешь, а? можно ощутить мистику. Иногда, когда народ вредный бывает, и бывает такое то, что ну, ничего не предвещает беды, да, и уже выезжаешь туда, где пошире, по, по, это, по масштабнее озера, и сразу такой резкий, резкие порывы ветра. То есть как будто бы не пускают. Мы плывем по Телецкому озеру. Хочу вам рассказать одну историю которую здесь часто поминают. А был тут такой на Алтае олигарх местный Анатолий Баннах. А такой очень противоречивый человек. А вот особенно при прошлом губернаторе Александре Бердникове он тут решал вопросы и делал дела. Если помните, в 2009 году произошла тут в Горном Алтае одна знаменитая печально знаменитая авиакатастрофа, когда упал в горах Ми-171 вертолет, и на борту, среди прочих, оказался полпред президента Александр Косопкин. Выяснилось, что они там большой чиновничьей компанией вели незаконную охоту в горах. И в ходе этой охоты вертолет завис, цепанул лопастями за склон и упал. И вот полпред погиб, еще несколько человек погибло. Анатолий Банных, он тоже был на борту. Он выжил, хотя был ранен. Выяснилось, что он, в общем, организовывал эту охоту. В общем, был большой скандал. Но в связи с чем говорят о некой мистике Телецкого озера в том числе, это то, что через 8 лет Банных попал в еще одну авиакатастрофу здесь, на Телецком озере. Он летел на вертолете Робинсон 66 ночью в плохую погоду. Этот вертолет упал, и все находившиеся на борту погибли, и Банных тоже погиб. И вот местные много говорят, что вот он не внял предупреждению алтайской природы или там духов тогда, в девятом году. И в семнадцатом году его Телецкое озеро забрал. Если переходить из мира мистики в обычный мир, то я могу вот что сказать про эту авиакатастрофу. Она в авиационных кругах очень 
широко обсуждалось, потому что пилотировал тот Робинсон Дмитрий Ракицкий, один из самых известных пилотов, частных пилотов, пилотов вертолетов малых в России. В частности, я у него в свое время учился, я хорошо его знал, и все вертолетное сообщество его знало. Он был человек довольно рисковый, но при этом очень опытный. И все в сообществе недоумевают до сих пор, почему он, такой суперопытный пилот, принял решение лететь, они там перелетали с одной точки на озере на другую точку, принял решение лететь ночью в плохую погоду в метель, что там произошло? В общем, разные есть версии. Здесь тоже обсуждалось очень многое. Это. А в том районе есть такая особенность. Там впадает одна из таких крупных рек, называется Какши. И вот напротив ущелья этой реки он упал, вертолет. А даже когда едешь на лодке, то есть когда... Ну, на озере неспокойно, дует ветер, там очень сильно резкие, то есть сильные резкие боковые порывы. То есть э, вероятно того, -то, что и мистика, и случай, что порывом его с этого лога сдуло, этот вертолет. Ну и самонадеянность, конечно, в пургу летать <laughs> вечером. Очень много было проектов, создано, с, вероятно, с, с лоббированием Анатолия Банна которые республики не принесли ничего, но очень сильно помогли заработать. Кто-то говорит, что вот духи покарали. А отчасти, возможно, это и так. Тут, э, мы точно этого не знаем. Но я думаю, что отчасти это просто вот такая психологическая защита. Многие люди говорят это от бессилия, потому что они не могут повлиять. И что им остается? Им только остается уповать на духов. А что ты думаешь про вот эту принцессу Укоку? Это реальная история, что она какая-то хранительница Алтая, или это все придумано? Ну, по крайней мере, про землетрясения, которые пошли э, на Алтае, и до сих пор они там продолжаются, если там сводку посмотреть сейсмографов этих, то последние землетрясения буквально тут, наверное, с недели две-три назад было. Mm -hmm. Вот, они пошли после того, как раз, когда ее выкопали. Это вот реконструкция древнего погребального обряда 4 века до нашей эры. И с ним связана одна из, наверное, самых популярных алтайских легенд. В 1993 году здесь, на юге республики, у самой границы с Монголией, на плато Укок, везут археологические раскопки и находят захоронение молодой женщины. 25-28 лет а умерла от естественных причин и, видимо, из богатого рода. Вместе с ней находят останки шести лошадей, украшения, и сами ее останки мумифицированы. Их забирают на исследование в Новосибирский академгородок, и поскольку это не первая мумия, не первое захоронение, которое здесь на Алтае было археологами найдено и исследовано, в общем, сначала ничего особенного не происходит. Проходит 10 лет. В 2003 году здесь происходит сильное землетрясение. И после него как-то стремительно распространяется слух, что это произошло потому, что принцессу Укок, ее уже стали называть к тому времени именно так, по названию плато, где ее нашли, увезли. И что это на самом деле не просто принцесса, а что это стражница, Алтайской земли от сил тьмы, которые прячутся под землей. И начинается натуральное брожение. Люди пишут петиции, люди выходят на митинги, люди требуют вернуть им их принцессу. И это тянется год за годом. И в конце концов принцессу действительно возвращают, и не просто возвращают. Здесь в 2012 году специально реконструируют национальный музей, вкладывают сюда 750 миллионов рублей. И здесь хранится мумия принцессы Укока. После довольно долгих согласований мы договорились, что нам ее покажут. Сейчас вот должны показать. Открываем ее по определенным дням на нарастающую луну. Но вы это делаете, чтобы уважать традиции да. и веру? Да. То есть, а почему именно на нарастающую луне? 
потому что все праздницы, все мероприятия даже здесь проходят на нарастающую луну. По лунному календарю. О как? Давайте. А сейчас, сейчас луна растет? Нет. Сейчас вы это, вы это у нас исключение. Конечно, я бы не хотела этого делать, но что поделать. Все, вы готовы? Ну да, уже обратно хода нет. Уже все, да? Точно, идем вперед. Потом... Вы, вы подумали? Может, мне надо на не этой самой? Подумайте. Слушайте, мне как-то тут со всех сторон говорят, что не надо. А... Нет, я кроме шуток, вы просто мне сказали, да, по письму, что вы просили директор в курсе, поэтому... А вы считаете, что это неправильно, да, что мы принцессу расстроим? Ну, я считаю, конечно, это неправильно. Я бы не стала ее просто так открывать. Давайте не будем. Вы вот будете смеяться? Прошлой ночью вот Илья... Обычный московский хипстер. Что там случилось с тобой? Ты проснулся Слушай, я и улетел. Я в приступе паники, мне было реально страшно. Я понял, что какая-то энергия меня захлестывает. И я увидел какой-то некий образ в национальной одежде. Ты не пил перед этим я вчера? Не пил, ничего? Я не спал, не спал, правда, еще, но все равно я никогда такого не ощущал, я не верю в них. Короче, надо объяснить, что наш отель тут буквально вот 100 метров от этого места. В общем. В общем, я считаю, что мы правильно решили не открывать и не беспокоить принцессу. Ну, выглядело бы это примерно так. Но если серьезно, я считаю, что надо уважать традиции. А, ну, как, знаете, в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Если люди считают, что это неправильно, то и не надо. Народ у нас талантливый проживает в республике. Очень много легенд связано, так сказать, с разными событиями. В том числе и с ней. Это то, что вы называете неомифологизацией. Да. То есть, ну, ну, новое мифотворчество, так называемое. В 2012 году ее привезли, а в 2013 году у нас наводнение вот здесь, в городе. То есть, ни от чего она не защитила, получается? Нет, ну, в музей, кстати, ни капли воды не попал. А вы не верите во все эти мифологические истории, ну, я мистические? я все-таки как никак не много ученый, поэтому... Но вы живете Или... здесь многие годы. Сложно сказать об этом, сказать. я не, не геофизик, не, не, я ученый, археолог, поэтому привык материалистически. Ну, в советское время меня обучали. У меня здесь, чем я тут больше нахожусь, тем больше у меня ощущение, что, в общем, все здесь в это верят. Ну, все же вы что должны верить. Ну что, поплыли дальше в заповедник? Мы сюда приплыли познакомиться с инспектором этого заповедника. Сейчас, конечно, поговорим про сам заповедник, но есть одна фантастическая история, связанная с этим парнем. Его жена – француженка. Натурально, не то, что она какая-то там русскоязычная с двумя паспортами, а настоящая француженка, которая с ним познакомилась здесь и в итоге переехала к нему жить сюда, на Телецкое озеро, из Франции. Сериэль. Андрей? Очень приятно. Я Алексей, рад с вами познакомиться. Какие сейчас э, самые большие проблемы в заповеднике? Браконьеры? Ну, конечно, браконьерство. Это, наверное, одна из основных серьезных проблем таких. А кто браконьерит, местные или приезжие? Да местные в основном, как бы, есть поселки, граничащие с территорией заповедника. Угу. Вот. Ну, и люди там с разной целью заходят на территорию. Там кто-то животных добывает. Тут там не знаю, шишку какие-то. Шишку растения, тоже нельзя добывать в заповеднике. Конечно. На территории заповедника нахождение даже без разрешения администрации запрещается. А как вы из Франции попали сюда? Как сама вы выбрали это? 
а, как? То есть ну, посмотрели на карту да, и сказали да. сюда? Ну, да, примерно так. А где вы учились? Кем, на кого учились? Я как эколог учил. Эколог? Да. Меня... А что вы знали о России до поездки сюда? Ничего. Ничего? Ну... Русская мафия, водка, да, медведи. Вот, да, Примерно да, так, да, 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 такой да. список. Это, это, это такой список, даже я, ну, вот это... Вы приехали сюда, и вы познакомились. Ну. Потом вы приезжали в гости еще несколько лет, и в 2016-м сюда переехали, в 2017-м вы поженились. Да. А свадьба здесь была? Да, да. Вау. 20 человек французов ну. приезжало. Да. Представляю. Мы их прокатили сначала по всей республике, потом они в Яйлю вот на свадьбу. Вам не тяжело после Франции здесь? Да, ну, уже два года во Франции не было. Нет, ну как есть своя, надо как это акклиматизация. Акклиматизация. Акклиматизация надо, и потом нормально. А что здесь с канализацией? Есть она? Канализации нет, конечно, нет. Выгребная яма? Да. То есть удобство во дворе или в доме? Сейчас начинают, но это, не знаю, 98%, наверное, это все на улице. Как все было раньше. У нас еще, знаете, как некоторые говорят, что это болото якобы засасывают людей. Ну вот Эва как раз попала в такое. Да? Что это объясните? А, то есть, как э, человека болото засасывает, люди зачастую, которые приезжают на Телецкое, э, они хотят здесь остаться. А, вот как Эва? Э, вот, да, к примеру. Вы прям почувствовали, что не хотите отсюда уезжать, да? Со временем, со временем потихоньку ее засосало. Вы знаете, да? Ну, это вот туалет типа сортир. Наверное, большинство из вас так или иначе им пользовалось. Девушка из Франции, и из Альп, приезжает и, окей, ходит в этот туалет, потому что здесь она счастлива. Как это работает? Вы понимаете, как это работает? То есть я понимаю, но я хочу, чтобы вы прочувствовали этот момент. Ладно, там картошку копать. Вот и Франция. И стыкуется. И норм. 20 человек французов на свадьбе. А вы говорите. Засасывает. А вы же сюда в 91-м году переехали, правильно? Да. Из Якутии? Из Якутии. Информация с этой станции идет в единую сеть гидрометцентра, да? Да. У нас идет наблюдение каждые три часа. А вы как независимости. участвуете или это все в автоматическом режиме происходит? Нет, мы участвуем. Вот это старый прибор. Угу. Называется плювиограф. Вот здесь часовой механизм. Ого. Вся работа его проста. Там поплавок стоит, вода наливается. Так могу продемонстрировать, так чуть-чуть, допустим. Вот так наливается, наливается, наливается и рисует сразу же количество осадков, количество осадков. интенсивность еще. Вот если сильный, он так будет. Алексей Иванович, а вы можете уже э, столько лет проработав предсказать погоду? Конечно, уже здесь на этом месте я уже работаю тут давно, 30 лет. НЛО сам видел, может и не НЛО. Вот с этой горы Скуан. Как раз на день рождения внучки было. Такой шар какой-то, она как раз и увидела. Вот так вот мы идем, стоя, стояли сначала, и вот шар такой спускается с горы. Так раз. Я на самом деле от людей, которые живут в горах и работают в горах, такое слышал много раз. И люди все совсем не склонны к мистификациям, не пьющие, что важно. И такие среди них есть люди вообще, ну такие <laughs> жесткие мужики военные. И все рассказывают примерно вот такие истории. То есть что-то существует? Существует. Ну, здесь, видимо, все-таки энергетика какая-то есть на теле. Разлом есть. глубокий, опять же. Смотрите, Телецкое озеро, заходящее солнце касается вершин тайги, горы на дальнем плане, водная гладь. Какой-то открыточный зурбаган, вопиющая, какая-то неприлично кричащая красота. 
Я каждый раз в таких местах думаю, блин, если бы это была какая-нибудь Америка, тут бы стояли отели, сюда бы вели шоссе, это был бы супер национальный парк, как какой-нибудь Йеллоустон. И здесь есть национальный парк. Но только чтобы сюда доехать, нужно трястись по плохой дороге без покрытия несколько часов в пыли. И, и отелей здесь нет. Хотя местные, конечно, очень стараются и сдают дома. И понимаете, Россия, она вот вся такая. У нас офигенно красивая страна. Но только, блин, сплошь и рядом, чтобы эту красоту увидеть. Нужно быть готовым к экстремальному туризму. А большинство людей, которые хотят поехать в отпуск, просто достать и заплатить честно заработанные деньги, чтобы расслабиться на пару недель, ну, конечно, они поедут в Турцию, понимаете? Или там на юг, в Крым, или в Сочи. И этого всего не увидят. Ну, это прям вот обидно. Ну, такая вот мы экстремальная страна, да. Добрый день. А это вы куда столько набираете? А, вы в Новосибирск повезете? Да. За родник тут больше было всяких этих передряг. А что за передряги? В прошлое, когда-то давнишняя администрация кому-то участок здесь выдала, потом его перепродали и хотели застроить. Потом там в администрацию писали письма, чтобы не застраивали, потому что тоже он считается как священный. Тут же еще золото хотели добывать. Ну, хотели или хотят, хотели. Алтайская корона. Прям очень сильно поднялась деревня, село и вместе даже с администрацией, что против. Эта сторона не заповедник. Она не, не, не входит в территорию охраны ЮНЕСКО, но это наши орехово-промысловые зоны, и там кедр вековой. И мы запрещаем там это делать, и мы против. Мы даже писали в Роснедр, Новосибирский филиал, мы, мы не даем лицензию этой компании. Почему Телецкое озеро Золотым называют? Ну, о, горы Алтая тоже это переводе Алтын Тву, золото. Алтын Кель его называют, это алтайское название, Алтын Кель, Золотое озеро. По разным причинам, вот, например, одна из легенд, почему золото, Алтай называется Алтаем, да? Тюрки, когда шли с востока на запад, при заходящем солнце, снежные вершины выглядели как золото. Горели золото. Вот и название отсюда. А здесь же еще есть месторождение золота, и золото добывают. А, ну, золото рудное, это Щойка, так называемый, Щойский район, это недалеко. Здесь, в селе Сёйка, народники веселые, добывают около 90% всего золота в республике. На деле, конечно, оказывается все здесь не очень весело. Предприятия все время оказываются в центре судебных разбирательств. Из-за миллионных задолженностей или из-за высокой смертности люди же сравнительно невысокие зарплаты здесь получают. Мы пытались поговорить с руководством рудника, обсудить, чем живет сегодня предприятие, но нам в интервью отказали. Вы работали на руднике очень долго. 26 лет. А сейчас у нас мужчины, которые... Значит, у нас зарплата низкая в шахте. Если люди находят, куда ехать на заработки, то они едут на заработки. То есть, по факту, тенденция того, что, хотя это, казалось бы, золотодобыча, зарплаты все равно совершенно... Сравнительно, сравнительно низ... низкие. низкие. Ну, вот в наше время, когда я уволилась, тогда зарплата взрывника 20-25, это было максимальное. Самое такое, в общем, загрязненное место – это плотина. Там, если посмотреть mm. и ехать туда, плотины. Вот это вот отходы отстойники. От, отстойники. Сливаются с фабрики, они Да, отходят. раньше и с артутью там сливались на дне. Фабрика не может взять все золото. Все золото, золото да. И Часть в отходы. В отходы. И, вот и в отходы с артутью уходили mm -hmm. вместе. Вот. И они до сих пор здесь? До сих пор, да. Вот. Прежняя добыча щелочным способом образовалась вот это озеро. Сейчас они вложились в технологии, которая вот это озеро переработает, и они, я не помню, сколько килограмм еще золота, это выгодно. Они из него и рекультивацию все сделают. У нас с ними такие договоренности. Опасности никакой вы не видите в этом? Я не вижу. С 
Здесь ведь недавно очень большой скандал был, да? начиная с 2016 года, из-за смертей даже увольняли у вас директора. А что, действительно так часто люди умирали? В чем проблема ну, была? в общем-то, раньше, в советское время это редко было. Все произошло вот с переходом на капиталистический образ жизни, так сказать, и интенсивность труда увеличилась, вахтовый метод. Да, и как бы техника безопасности все равно хромает тут. И все из-за начальства, в общем-то, это давит главное роду. Есть какое-то противоречие в том, что регион золотой, а люди живут бедно? Ну, наверное, в этом противоречии. Ну, название, наверное, сказать, не так, как в том мультике про капитана Врунгеля, как, как назовешь, как назовешь, так и проплывешь. Что-то не получается. Вряд ли. Не получается. Вот смотрите, в, по итогам 2020 года Республика Алтай признана вторым с конца регионом в стране с точки зрения бедности. И согласно статистике, за чертой бедности живет почти четверть населения, 23,8%. Почему? Можете объяснить? На самом деле здесь маленькие зарплаты и довольно высокие цены. Цены высоки на что? На жилье, на коммунальные услуги. У нас очень дорогое электричество, потому что оно у нас не свое. Оно в смысле, у нас... оно приходит из другого региона? Кемерово, Бийск, по-моему, да. Вот в прошлую зиму, например, которая была не такой уж и холодной, в общем-то. Она была снежная, но не холодная. За двухкомнатную квартиру люди отдавали по 9-10 по тысяч, только за коммуналку. При том, что уровень зарплат у нас здесь, ну, 15-20, это как бы норм. Ну, тариф на электричество складывается из основного компонента. Мы берем все затраты, которые мы несем, ну, сети, генерация, и делим их на, на количество потребителей. Так вот, у нас из-за из протяженности, из-за из горного рельефа затраты на содержание сетей, на инвестиционные составляющие очень большие, а потребление жителей очень мало. Соответственно, простая арифметика э, такой тариф и выводит. А учитывая то, что у нас еще есть застарелый, уже устаревший принцип перекрестного субсидирования для бизнеса, когда бизнес частично платит за потребление населения, э, то для бизнеса тариф был до недавнего времени 8 рублей 50 копеек. Ничего себе. Это такой запретительный тариф, который, в принципе, проваливает всю нашу экономику в неконкурентные условия. И мы заметили, с 2011 года, 10 лет у нас такая энергетическая блокада действует, и очень существенно пострадал перерабатывающий бизнес. Про предвыборные обещания. Вы говорили о том, что займетесь снижением тарифов. Это федеральное решение, не только по нам. Для прочих нам удалось снизить более чем на 20%. Это обещание выполнено с 1 июля. Для населения это также федеральное решение. Нам обещают поддержку в этом и правительство в следующем году. Обещают. Сразу невозможно сделать. Небольшая, но яркая во всех смыслах деталь касательно электричества. Как вы поняли, здесь в Горном Алтае киловатт дорог, 5-6 рублей в зависимости от места, что в полтора-два раза, раза дороже, чем, скажем, в Новосибирске. И вот здесь, в горно Алтайске, видно, что, например, город не очень ярко, прямо скажем, освещен вечером. Я бы назвал такое освещение уютно интимным, но есть здание, которое просто бьет в глаза. Угадайте, что это? Конечно, правительство республики. Я знаю, что здесь нету своей генерации, потому что была ГЭС, но с ней что-то случилось. Не совсем. Чемальскую ГЭС хотели построить в 80-е годы. И здесь были очень серьезные дебаты, дискуссии, надо ли нам перегораживать реку Катунь которая сейчас кормит несколько туристических районов, фактически притягивает туристов именно река и все, что рядом с ней. Экологи возмутились и сказали, что давайте не будем техногенные такие проекты строить и не будем делать генерацию. Вот. В Чемале была своя ГЭС, старая, еще довоенная, в самом Чемале, но она такая маломощная, и сейчас она 
ну, больше похожа на музей. Она интересна именно. Она больше заработает как музей, нежели как генерация электричества. И во время наводнения 2014 года там, там прорвала дамбу, размыла очень много. Вот, это есть. Но она уже тогда не работала. Вот она, та самая Чемальская гидроэлектростанция. Сейчас она, как и все тут, туристический объект. После ее остановки вокруг, как грибы, начали появляться киоски, аттракционы. Здесь продают продукцию, сувениры. И можно, например, прокатиться на Тарзан. Ну, это такой милый аттракцион для всех когда хочется прогуляться. Ее строили первоначально, эту ГЭС, под санаторий нам говорили, нет? Под, под курорт, да. Как было лучше, и, может быть, там в экологическом смысле или в смысле электроэнергии, когда она еще работала или, в принципе, ничего не поменялось? Да ничего. Вот мы с 85 -го года живем здесь, ничего не поменялось в отношении электроэнергии. Как везде добавляли, так и здесь у нас. И вы думаете, что у нас э -э тарифы упадут? Они все выше и выше растут. А у вас вон, там табличка интересная. Что, правда туристы воруют? Это же Россия. Как можно не воровать? Если человек подходит, у него золотая цепь, вот в палец мой толщиной. Подходит, что-нибудь, вернешься, что-нибудь берет и пошел. Говорит, зачем? Просто так. Вы нам говорите, уйдите отсюда. Почему я должна уйти? Как мы должны уйти? Мы вас... Просим уйти с, ваш, с нашего священного места. Почему? Священного места, потому я что здесь никто не... Зачем вам писать? Вам говорят, мы сюда пришли. Ты подошел, мужик, и на меня орешь, я писать. Я вам сначала нормально сказал, да? Смотрите, когда мы говорим про сложности взаимоотношений местных и туристов, э, в любом регионе, здесь в частности, мы должны понимать, что это история о двух концах. С одной стороны, да, местные, да, уровня четырех, тем более пяти звездочных отелей сходу не дотягивают. Понятно, что гости, которые приезжают, насмотревшись отели европейского уровня или там центральной России, они разочарованы сервисом. С другой стороны, когда начинаются разговоры, что вот местные живут за счет туризма, а туристов не любят, мы должны не забывать одну очень важную вещь. Мы в первую очередь туристы. Это то, как мы себя часто ведем. Вон, смотрите. Что здесь? Омск. Михайловская какой-то. Он какой-то Тигулькан или Тигульден какой-то. Здесь был какой-то Гена. И вот красивейшие скалы все изрисованы. Это настолько здесь, в Горном Алтае, серьезная проблема, что власти даже целую программу разработали и привозят сюда статусных московских блогеров и телевизионщиков, которые на камеру все это, вот, э, все это позорище смывают и таким образом продвигают идею о том, что писать на скалах плохо. Ну, блин, а непонятно своей головой, что на скалах плохо писать, и что типа вот это вот Томо Кто или, или вот тот Гена совершенно не должен был оставлять о себе здесь такую память. Ну, если нет, непонятно это, то что жаловаться на местных-то? Местные, видя вот это, имеют право относиться к туристам ровно так, как часто и относятся. Увы. Вот здесь такой разброд и шатание. Те, кто связан как-то с туристами, они говорят, пусть будут туристы, они нас кормят. Те, кто с туристами не связан, говорят, нет, они все тут загадят, они пишут на скалах, это ужасно, они не уважают наш дом Алтай. А что здесь за проблема с мусором? У вас тут прямо на въезде в горно Алтайск огромная свалка. Да. Мы начали ее снимать, тут же появилась полиция через какое-то время, значит, забрали нас, взвешивали наш коптер и, в общем, явно показывали, что недовольны этими съемками. Угу. Что за проблема? А, несколько лет назад у нас вот этой свалки-то не было, на этом месте поставили вроде как мусороперерабатывающий завод. И все кричали, ура, и воздух в чепчики бросали, когда думали, что... Будет какая-то переработка. Переработка велась, как-то так она велась, и какое-то недолгое время, ну, может быть, год там или полтора года. Потом какой-то агрегат сломался, а почему-то ремонтировать его не стали. И весь объем отходов, вместо того, чтобы их рассортировать, просто-напросто стал полностью захораниваться на этом полигоне. А почему завод перестал работать? Ну, там есть несколько причин, скажем так, тарифообразование, когда у нас слишком сильно стал монополизирован мусорный бизнес, 
А в тариф заложена переработка отхода. И я догадываюсь, смены... что люди просто не платят эти деньги. Да, люди-то платят деньги оператору, потому что они в тарифе есть. И когда квитанция приходит, люди за это так. в том числе рассчитываются. А вот оператор не перерабатывает это. Оператор – это вот компания «Коммунальщик»? Ну, бывший оператор – это компания «Коммунальщик», которая заключила договор, от которого достаточно сложно избавиться с точки зрения юридического. А куда же деньги девались, которые люди платили? Ну, куда деньги девались, я точно не могу сказать, потому что это не мой карман. Но то, что отходы не перерабатывались, я точно знаю. А люди за это платили. Сейчас пришел новый оператор и налаживается быстрыми темпами. Да, много обращений, особенно в моих соцсетях с фотографиями, но мы добавляем контейнеры, мы чистим. Даже вот люди, знаете, там, вот какой мусор, не обычный мусор, а деревья и так далее, они все равно в контейнер складывают, хотя не имеют права, они должны увозить. Но это наши люди, мы все равно будем за ними убирать. Поэтому сейчас пока не справляемся, но это все наладится. А Блогина была старая команда, они были сработавшиеся люди, они друг друга с полуслова, я думаю, понимали. Вот. И какие-то вопросы, которые для новой команды, они, для них это было просто семечки. Что касается отношений с властью, тут еще интересная история. Значит, был такой Виктор Аблогин, да. это мэр э, Горно-Алтайска. Да, долгое время он был Он мэром. был очень долго, чуть ли не с 90-х мэром. Да, Даже да. на него в 90-е покушались, такой вот настоящий, вросший сюда человек был. Со всеми атрибутами мэра из 90-х. Ну и в конце концов против него возбудили дело, да. его сняли. Дело там было что-то с ленд-крузером связанное. Но, общем, там три было эпизода у него. Да, короче говоря, дело, э -э, и он ушел э -э, с поста. И сейчас я знаю, что здесь люди э -э, все время постят в соцсетях, верните облогина, да, да, верните, да, верните. Да. А что такое, почему, -то, почему так его любят? Ну, ну что там, очистка города от, от снега, к примеру. Ну, поднялись, доработаем. У нас э, столкнулись с тем, что, оказывается, снег можно не чистить 2-3-4 дня. У Облогина это как-то все решалось легко и просто. Ну, конечно, скорее всего, были какие-то там на на нарекания, но такой массовости не было. И вот это совпало как раз вот с этим все. И с мусором началась беда, и собаки эти бездомные тут у нас начались. Я много лет проработал э, на э, мэром города Горно-Алтайска. Вот. Ну и последнее время вот, прорабатывалась одна из кандидатур на губернатора нашей республики, в том числе была и моя кандидатура. Определенный круг людей, а прямо скажу, это команда вот, Берникова. Предыдущего губернатора. Предыдущего губернатора и в то время действующего. Понятно, с этой ситуацией были не согласны. И было организовано, так сказать, мое устранение. Вы летали в Москву, общались с Путиным? Да, общался с Путиным, общался с Володиным. Вот. Но это тоже кому-то не нравилось. Что Путин вам сказал на той встрече? Ну что, он сказал, что ты хороший мужик, и хай работай пока. Появляется нанимка, появляется этот автомобиль, который совершенно на законных основаниях приобрел. Это дело 100% сфабриковано, надо было устранить. При этом я слышал, что поскольку уголовное дело ваше не закрыто, и более того, вы э, по суду должны вернуть 107 миллионов рублей. Ну, и... Это полный абсурд. И вы сейчас 70% от зарплаты да, отдаете по вот решению? Это полный абсурд, абсолютно полный абсурд. Скажите, пожалуйста, я, может быть, наивный вопрос задам, но вот все говорят, что при, э, при вас в городе чистили снег, а после вас вечная проблема с уборкой снега зимой. Что при вас такого было, чего сейчас не делается? Что со снегом происходит? Да надо просто работать. Надо просто любить свою работу. Нам удалось газифицировать город Горно Алтайск. Газифицировать? Да. У вас есть в доме газ? У меня газ? нет газа. У меня вот дровишки приготовленные а, к зиме. Вот. У нас район не газифицирован. То есть было время, да, когда активно газифицировали, так активно-активно, а потом прекратилось, наверное, закончились деньги. Ну и нам буквально не, немножко не дотянули до нас. И вот у нас лог полностью отапливается. Ну и в принципе в Горноалтайске весь, то есть середина, там есть какой-то тоже лог. А Горноалтайск не, полностью не газифицирован. 
у нас тоже вот знакомые, например, они э, в прошлом году отдали 270 тысяч для того, чтобы вот, э, до своего дома довести трубу от улицы. Хотя у них прямо около дома все. Вот, Какое-то там строение для котла они построили. То есть ну, вот 270 тысяч рублей. Ну, вот, это серьезные деньги для человека, живущего здесь. Ну, видимо, это кредит. кредит да, да, да. Местное население не настолько ну, платежеспособно обеспечить подключ... подвод и газификацию своих строений. Поэтому ну, если в этом году снимется эта проблема, как она решается сегодня на уровне всей России, mm -hmm. Вот, я думаю, это активизирует газификацию в нашей республике. А я еще слышал, что есть такая проблема, что местные э, сельхозпроизводители тоже жалуются, что им вот мясо, например, невыгодно продавать, очень низкие закупочные цены. Есть такая история? Есть такая история, потому что, вот, э, ну, скажем, закупают рядом Казахстан, вот, гораздо по более дорогим ценам, чем наши вот, закупщики. Но уникальные луга, альпийские луга. Вот, прекрасный мед. Вот, э, но, к сожалению, э, многие пчеловоды сегодня не знают, куда, как сбыть. То есть этим тоже надо заниматься централизованно как-то. Я думаю, что если вы будете вспоминать, какие алтайские бренды вы знаете, то точно вспомните алтайский мед. Это действительно один из топовых местных продуктов. Мы вот приехали на одну из пасек, где этот мед получают. Сейчас вот ждем, пока хозяйка переоденется. Мы раньше приехали, нас не очень ждали. Это, кстати, настоящее фермерское хозяйство. Прям мы сюда ехали 10 километров по лесной дороге в глуши. Ну, вообще мы производим где-то ну, порядка так 8-12-13 тонн меда. За сезон? Да. И какая оптовая цена сейчас, то, что вы продаете? Ну, оптовая цена у нас есть мед, который стоит там 200-300 рублей за килограмм, а есть мед, который стоит 500-600. Вот так вот. Можно на Тверскую идти или на Арбат? Борт не в таком виде. У меня тоже так, вот так вот, да? Нырять туда как бы. Да, и ободочек второй опустится, когда натянет на голову. Так, еще получше натягивайте. Вот, все. В прошлом году у нас зимой не хватило меда. Не хватило, все Продали его до Нового года весь. Да. Но в этом году, наверное, хватит до весны. Посмотрим. То есть в этом году больше меда получается? Да. Это всегда так, когда вот не хватает, потом mm -hmm. предпринимаешь уже какие-то действия, покупаешь там, допустим, дополнительные пакеты, там, чтобы больше было пчелосемей, чтобы больше произвести меда. Но вполне возможно, что этой зимой мы чего-нибудь не продадим, на следующий год там боль, меньше меда будем уже стараться собрать. Ну, всегда так. Кроме пчеловодства, кроме биологии, я еще и маркетинг изучал. Поэтому вот эта вот пасека, она здесь, здесь медопродуктивность очень низкая. Но зато здесь есть Телецкое озеро, есть. И, соответственно, сбыт можно наладить. То есть и здесь вы... есть туристический поток. И вы, собственно, там поставили несколько ларьков в ну, конечно. Артебаше. Конечно. То есть конечно. вы занимаетесь конечно. еще и сбытом. Конечно. У вашей пасеки есть Инстаграм. Кто его ведет? Сын. А вы, Михаил, э, кто? Пасечник или маркетолог? Я на данный момент сын пасечника. То есть, в целом, я понимаю, как что происходит, но сам вот непосредственно в производственном процессе я участвую мало, потому что все время уходит на то, чтобы вот содержать ларьки, все вот, набирать продавцов, ну, в общем, организовать, организовать торговлю. Сколько у вас точек? Ну, доходит сезон до 10. И какой оборот? Очень любопытно. Там порядка 10-15 тысяч рублей в день с ларька, с ларька. А это ваши конкуренты? Да. И много здесь э, таких ну, конкурирующих организаций? Да, ну, приезжают с других деревень, с других пасек. Как ваша пасека называется? Как ее найти, если интересно, кому-то будет сейчас купить ваш мед? Пасека Шишкиных. Либо телецкий мед. Пасека Шишкиных, телецкий мед. И там есть доставка? Да, конечно. Попробуйте, если кому-то интересно. Настоящий алтайский мед. Рекомендуем. 
Вот я что хочу сказать про этого Владимира Пчеловода. Вот прям видно, когда есть образованный, мотивированный, преданный делу предприниматель, то все начинает работать. И в России сельское хозяйство отлично начинает работать, как мы видим. У нас вот один из недавних выпусков был про раскулачивание. В чем проблема? Что вот как раз таких вот предприимчивых сельхозтружников в России очень мало, по понятным причинам, после коллективизации. И генотип этот утрачен. А если бы вот таких, как этот Владимир, у нас бы было ну, хотя бы там в два-три в раза больше, у нас бы вообще было другое сельское хозяйство и другая страна. И не только в смысле меда. Вот в чем дело. А вы могли бы переехать в город, но живете здесь, потому что здесь есть вам чем заниматься. Конечно. Конкретно бизнес. Да, да, да. То есть, ну, в городе, конечно, хорошо, но в деревне лучше. Когда есть чем заняться и в да, деревне. Как, когда есть плохо. чем заняться. Ну вот, наверное, проезжали, даже заметили, вот элементарно кибезень, соседняя деревня, ага. там все совсем по-другому, другие дома, люди по-другому живут, потому что там ну, нет туризма. И, то есть, все и, хуже. И, все, да, немножко по-другому. Вообще история с туристическими кластерами в России тяжело идет. И вот здесь, в Горном Алтае, есть отличный пример. Вот это то, что вы видите, должно было стать важнейшим э, туристическим объектом Горного Алтая. Здесь э, в 2007 году создают особую экономическую зону, называется Алтайская долина. Там вот действительно долина. И в этой долине предполагается создать не что-нибудь, а искусственное озеро. Проводят изыскательские работы, начинается стройка, за следующие годы вваливают сюда в основном федеральные, но при участии местного бюджета 5 миллиардов рублей. Планируется, что потом сюда придут частные инвесторы, и здесь будет такой туристический кластер. Потом в процессе оказывается, что все рассчитано плохо, что работы сделаны еще хуже. Когда это озеро заполняют, оно уходит. Его опять заполняют, оно опять уходит. Тут еще пытаются что-то сделать с этим, ничего не получается. В конце концов, все это передается на баланс местных властей, но вы понимаете, там нет таких денег даже близко. Местные начинают искать объяснения, говорят, название неправильное. Алтайская долина, сокращенно ад. Давайте как-то переименуем. Переименовали в жемчужину Алтая. Все равно здесь все в запустении. Сейчас вот новая надежда. Развивать это хотя бы на местном уровне позвали Виктора Облогина, того самого бывшего мэра Горно-Алтайска, против которого были дела и которого очень любят жители, потому что хоть его оттуда и убрали, про него понимают, что если кто-то и может сделать сложную историю, это как раз он. Мы меняем концепцию этого водоема, так. Так, этого проекта. Ну вот кратенько, вот мое предложение – завести на этот проект местных товаропроизводителей, которые показали себя уже на рынке вот, ну, состоятельными компаниями. Тот же мед, да? Да, производят уникальную продукцию. Пчелоцентр. Вот. Это наружный интерьер. А, это подышать да, воздухом это, горного да, Алтая? Лечебницы нет, это дыхание через улей. Через это улей? Да, вот, вот как специалисты говорят, излечивают даже астму. Центр, в который люди могли бы приехать, отдохнуть, ага. пройти курс лечения. Наш турсезон длится три месяца. Ага. Да, и все молятся на солнце, чтобы была хорошая погода, потому что в плохую погоду многие не поедут. И сейчас как бы мы добиваемся, что... А горнолыжки нас... здесь нету? Горнолыжка Извините. есть, ее сейчас курирует Сбербанк. Начиналась эта история почти 15 лет назад, когда частный бизнес взял кредит Сбербанка и пытался что-то сделать, но, как обычно, ничего не получилось. Это финансе... вот он, Манжирок. Манжирок, Манжирок да? Да. Это вот известная, да, известная, да, известная, известная фрот, история, да. да. Еще пьеха пела песню где-то про что такое Манжирок. Мы 
Сколько у вас всего здесь домиков вот таких? Номерной фонд у нас круглогодичная сеть 100 мест. А если летом, когда открываем э, летние номера, то мы можем поселить 250 гостей. В 90-м году я, мои друзья, в общем, не имея толком денежных средств, но имея кучу идей в голове, начали строить туристский комплекс Манжеро. Вы говорили о том, что у вас э, как раз-таки планировался в начале нулевых горнолыжный курорт. Mm -hmm. А вот сейчас тот курорт, который имеется, напоминает его как-то? Нет, нав... Нав... нет. И напоминает, и нет. Ну как, была сначала одна концепция разработана, сейчас она переработана Сбербанком, потому что сменился собственник данного объекта отдыха. Естественно, концепция была переработана. Но в целом, я считаю, что это действительно очень мощный, интересный объект, который будет магнитом притяжения для многих любителей горнолыжного катания, просто отдыха в рекреационных каких-то уголках России. Но, к сожалению, прежним руководством доведено от этой, как его вот Алтайская долина не было. Разграблены очистные сооружения и вот смонтирован не тот водовод угу. на гору. И Грет, конечно, когда он взял все это на реализацию, он начал разбираться. И он тогда вообще услышание сказал, что он передаст эти дела правоохранительным органам. Ну, сегодня там ряд уголовных дел рассматривается. К сожалению, начали необдуманно чистить, очищать Манжеродское озеро. Вот убили там, это по сути озеро, там никто не купается. Появилась такая здесь слизь такая вот в воде. Вот э, люди там не купаются, уничтожили этот челим. Прекрасную лилию уникальную, которую там вот, были на этом озере. Вот. Что там будет? Я думаю, это катастрофа. Там действительно вот, надо много лет для того, чтобы восстановилось это все. Как я уже сказал, на Верхнем Алтае состояние дорог такое, что для того, чтобы успеть все снять, нам приходится иногда летать. Иначе до следующего пункта наших, наших съемок нам будет ехать 7 часов. Тут вообще летающая республика, многие летают, но это дорого, конечно. Не могу, кстати, не сказать еще одну вещь. У нас на канале есть выпуск про Эльбрус. Посмотрите, если не видели. И, конечно, возникает вопрос Кавказ или Алтай. Они на самом деле во многом похожи, особенно вот здесь, в горной части. Я так и не смог в своем личном рейтинге э, кого-то поставить из них что-то, как правильно, что-то из них поставить на первое место, хотя тут чувствуешь, что это все живое естество. Кого-то на первое место, потому что с одной стороны, конечно, Кавказ намного доступнее в плане логистики, в плане перелетов, в плане близости к центру России. С другой стороны, он сильно урбанизирован. И если хочется вот такого, вот чтобы сотни квадратных километров и никого вокруг, то, конечно, сюда, на Алтай. А вид гор, он действительно похож. Ну и энергия похожа. Не скрою, похоже. Вот там дальше плато Укок, где нашли мумию принцессы. А вот это гора Белуха. Самая высокая гора Алтая в всей Сибири. 4,5 тысячи метров, выше только на Кавказе и на Камчатке. Понятно, что здесь важнейший центр альпинизма, сейчас, правда, сезон уже заканчивается. Я хочу еще привлечь ваше внимание к названию Белуха, корню белый. С ним связана еще одна фантастически красивая и очень важная местная легенда, которая привлекала сюда 
очень особенных людей. Сейчас мы приземлимся, и я расскажу, в чем дело. Мы пролетели в село Верхний Уймон, это примерно 70 километров от горы Белухи, и мы сейчас на краю живописной Уймонской долины. Здесь, начиная с конца 17 века, начали селиться русские староверы. Если вы внимательно смотрите, следите за нашим каналом, вы понимаете, что я не мог не приехать туда, где живут староверы. А они здесь до сих пор живут, и это, кстати, музей их быта. Когда на Руси случился церковный раскол, староверы постепенно под гонениями власти уходили все дальше и дальше на восток. Многие из них ушли в Китай, добрались до Южной Америки. Посмотрите наш выпуск. Некоторые осели здесь. И не только гонения власти привели их сюда. Они искали вход в мистическую, мифическую, сказочную страну Беловодье, в которую вход заказан всем, кроме истинных праведников, с чистой, открытой душой и искренним сердцем. И по одной из версий, по одной из легенд, вход в это беловодье находится именно здесь, на Алтае. Говорят, вот так они. Беловодье. Так там коралечки на деревьях растут. Беловодье, там берега кисельная, там реки молочные. Там все любят друг друга, и никто никого не обидит. На Беловодье надо наехать до города Бийска, а потом посмотреть, когда руки далеки Устюбы. А там есть горы каменные, снеговые, есть там деревня Уймон. Есть и люди, которые поведут дальше три дня голодной степью до две недели морем. Здесь в Уймоне есть старообрядцы беспоповцы и поповцы. Как яствует из названия, одни служат со священством, другие без. И это, на самом деле, еще одна линия раскола уже внутри старообрядчества. Много конфликтов между людьми по этому поводу. Но в основном люди уже пожилые. Мы договорились о съемках с трудом, с поповцами. Ну, заходите. Спасибо большое. Тоже все Я на традициях, на личном отношении. Понравился, не понравился. Всегда так. Вот, например, снять пустили, микрофон повесить сказали нет, ни в какую. А вы же всю жизнь здесь, да, живете? Ну да, как у меня бабушка рассказывала. А, они сначала без семей пришли, и здесь как бы дома построили для немного, и потом уже дальше пошли. Да. Да. За семьями они ушли. А здесь... здесь алтайцы жили одни. А как их алтайцы приняли, не, неизвестно? Ну, они нашли общий язык с ними. А очень мне очень интересно, как советскую власть пережили они, потому что ж гонения какие были. И ну, вот как, сослали вот, в 30-м году. Меня дедушку расстреляли в 37-м году. А про дедушку тоже изрубили красные, в общем, шашками. Мне, а мне кажется, вера ее не, в любом народе ее никогда не, до конца не искоренишь. Раньше у нас, вот на гору поднимешься, коту не видно всю. И она все лето, вот, в общем, не то что все лето, а, а июль месяц, особенно июль до середины августа, она как молоко белое шла, вот когда с гор смотришь, но такая белая вода, Белоснежная такая, белая, так, так красиво смотрится. Теперь такой не стало воды, вот в последнее время. А раньше она такая была. И мне кажется, поэтому и беловоги назвали. Тому, что верхний Уймон – это место силы, или, может быть, мистики какой-то особой. Есть еще одно чисто историческое подтверждение. Вот, видите, мемориальная доска на мемориальном доме. Здесь в 26 году провел 13 дней Николай Рерих, знаменитый русский художник, ученый и мистик. 
он э, тогда совершал свою знаменитую Центральноазиатскую экспедицию. Она длилась с 23 по 28 год, проходила через Китай, Тибет, Монголию и Россию. На тот момент Россия уже, как мы понимаем, советская, а Рерих – иммигрант. И с этой поездкой связано много мифов и легенд. Э, вообще не очень понятно, что он искал. То ли он искал вход в Шамбулу, то ли он вел научные, научную работу. А некоторые говорят, что он выполнял здесь задание ОГПУ. И даже есть легенда, что его тут сопровождал знаменитый чекист Яков Блюмкин. Неизвестно. Известно, что здесь, в Уймоне, Рерих собирался пробыть довольно долго, но пробыл в итоге только две недели. Но зато сейчас восстановлен его мемориальный музей. Азия, Восток его манили с самого детства. А задумал путешествие он довольно рано, еще до Первой мировой войны. И планировал такое путешествие, но не сложилось тогда. Однако мечта его все-таки осуществилась. А мне вот это жутко интересно, как он смог это организовать? Ведь э, он живет в эмиграции, маршрут в том числе проходит через Советскую Россию. При этом экспедиция изначально считается американской. Как это все было организовано? В 1926 году, видите, ровно 95 лет назад, он встречается с, наш, с представителями правительства советского, получает такое разрешение на исследование Алтая. Около, даже ровно месяц, по-моему, он там был в Москве. И оттуда прямиком на поезде через Омск, через Новосибирск направляется сюда. Правда, что его сопровождал чекист Яков Блемкин? На каком-то отрезке пути, возможно, да. Но он себе не заявлял, естественно, таковым, если это был он. Вот. Но Рерих писал, он был очень проницателен и людей хорошо знал и видел, вот, что у них был лама который, как оказалось, в какой-то момент хорошо знал русский язык. Был ли это Блюмкин, мы не знаем. Николай Рерих искал здесь Шамбалу? Ну как же без этого вопроса? Как вам сказать? Как-то, может быть, ответить на этот вопрос лучше всего так, что Шамбалу находят внутри сердца человека. Сколько вообще лет можно сосчитать в истории человечества, когда не было войн? Вот в какую эпоху-то мы живем? Это же страшная эпоха, правильно? Но это не может продолжаться долго. И Рерих в это верил. Он приближал это. Вот Шамбала — это может быть такой идеал будущего, справедливого общества. Вот я бы так сказала. Здесь музей Рериха предлагают также поучаствовать в важном общественном начинании, подписать воззвание о принятии на государственном и всемирном уровне пакта Рериха. Это такой гипотетический международный договор, вроде его там начинали принимать до войны, потом все заглохло, который провозглашает приоритет защиты культурных ценностей над всеми остальными текущими задачами человечества. Имеется в виду, что если начинается война, то люди ни в коем случае не должны трогать памятники культуры. Как идея, это, конечно, отличная история. Но вот если вспомнить недавнюю историю с талибами, помните, которые взорвали статуи Будды или с исламским государством, это все запрещено у нас в России, которые взорвали Пальмиру, то кажется, что это очень актуально. И действительно, как декларация, это правильная история. Но я, честно говоря, не стал подписывать. Сейчас еще посижу, подумаю. Потому что я вот хорошо понимаю, природу современного человека, как мне кажется. И подписываться под символическими документами, участвовать в символических действиях, нужно ли это? Вы бы подписали? Подумайте, кстати, для себя. Вы давно работаете здесь? Мы приезжаем сюда, вот тут наши сотрудники, мы приезжаем сюда вахтами из Новосибирска. Скажите честно, вам нравится сюда приезжать или тяжело? Конечно. Дорога плохая, тяжелая, нет? Да, дорога тяжелая, но здесь, прибывать здесь, все окупает. Серьезно? Конечно. А ведь э, сотрудники музеев очень скромно зарабатывают в России, правда? Ну, да, наверное. У нас-то музей общественный, мы тем более скромно зарабатываем. Это сколько, можете сказать? Ну, это не нужно совершенно. 
А нету противоречия между вот этой материальной, э, ну, неприятной, на самом деле, конечно, стороной и всем тем, что вы говорите? Нет, конечно. Как так? Почему? Потому что мир гармонии не наступил еще? Вы знаете, так, а что может, что может сравниться вот с этой радостью, которую испытываешь здесь? Я не знаю. Здесь у нас в горах, мне, конечно, я привык здесь жить. И люблю природу, мне все нравится здесь. А пенсии вам хватает, нет? Нам хватает, мы все... Мы богаты. Мы еще... Мы еще Серьезно? Своим Нам внукам еще, еще даже отделяем немного так это. Правда? Ну а как? Да. Нормально Корову все. держим, хозяйство держим, огородик держим. Да все хватает. Скажите, туристы, которые сюда приезжают, они э, что здесь ищут? Какие вопросы чаще всего задают? Вы знаете, может быть, они даже неосознанно ищут ответы на свои вопросы о том, как вообще жить дальше. Вот этот путь люди интуитивно ищут. Очень часто, начиная свой рассказ, я говорю, говорю вот такие слова. У Василия Макаровича Шукшина есть замечательные слова. Нам бы про душу не забыть. Душу. Они пытаются найти, где же душа. Где душа? В чем русская суть, характер русский? Это выставленное на продажу придорожное кафе «Та самая чайная», с крыльца которой начинается фильм «Живет такой парень» – полнометражный кинодебют Василия Шукшина. Главный герой – молодой шофер второго класса Павел Колокольников по прозвищу Пирамидон – водит грузовик по Чуйскому тракту. Во время его выезда с ним происходят интересные случаи – встречи с любопытными попутчиками, ЧП, с которыми он героически справляется. И все это, конечно, на фоне поиска большой любви. В мгновенно ставшем популярном фильме Шукшина звучит песня, которую до того, кроме как здесь на Алтае, никто особо не знал. Есть по Чуйскому тракту дорога, много ездят по ней шоферов, был один там отчаянный шофер. Звали там по сюжету этот Колька был влюблен в шофер Кураю. Она предложила ему устроить гонки. Сказала, если ты меня обгонишь, то заполучишь мое сердце. Они устроили гонки по горной дороге. Привет, Эрик Давидович. И Снегирев ушел в пропасть и там погиб. И такая-то оказалась актуальная тема здесь, что ему, хоть он и вымышленный персонаж, поставили памятник. Поставили руль от самосвала. И тут, кстати, довольно много таких стоит по Чуйскому тракту, потому что авария действительно не редкость на этой дороге. Потом, спустя несколько лет, поставили уже более основательный памятник, поставили на постаменте автомобиль «ЗИС». Потом, уже в десятые годы, заменили этот автомобиль «ЗИС» на автомобиль «АМО». Правда, потом в интернете знатоки разобрались, что это на самом деле газ АА, но неважно. И еще к нему присовокупили вот этот Виллис, который исполняет роль Форда, на котором ездила та э, жесткосердечная шоферка Рая. А вообще, Чуйский тракт действительно дорога, которую стоит увековечить. Э, это шоссе, которое прорезает весь горный Алтай с севера на юг, идет оттуда из горного Алтайска туда к монгольской границе и городку Кошагач. И, кстати, по многим рейтингам она входит в десятку красивейших дорог мира. На мой личный вкус даже, наверное, и в тройку войдет. Ни разу. Хотя я по одному там же маршруту езжу сотни раз. Ну, потом же чуть на тракту. Но ни разу я его не видел одинаково. Серьезно? Да. Даже если еду в одно и то же время года, в одно и то же время суток, ни разу в горы не видел одинаково. Они всегда разные. А правда, что сегодняшний Чуйский тракт строили зеки при Сталине? Да. В 1934 году, насколько я знаю, было постановление, и строительство отнесли к управлению ГУЛАГа. И это очень быстро завертелось. В 1935-1936 году уже первая, первая колонна прошла. То есть Практически дорога... за полтора-два года ее построили. То есть дорога на костях, надо предположить. Ну, насколько на костях, это сложно сказать, но здесь народу было много работы. Вот известный мост, который Цаплинский, да? Ну, 
Это местный Алтайский мост «Золотые ворота». Причем этот открыт даже на год раньше, чем тот, который в Сан-Франциско. И проекты вроде как не связаны. Этот разработал совершенно молодой московский студент Сергей Цаплин. Он в 1934 году был здесь на практике на строительстве Чуйского тракта. Предложил свой вот инновационный проект. Проект утвердили. Дальше светлая сторона этой истории заканчивается, потому что возводили этот мост заключенный ГУЛАГа, как раз к, 30 к середине 30-х система трудовых лагерей разрослась во всю, во всю мощь. Здесь вот прямо с этой стороны реки стояли вышки, была натянута колючая проволока, и 3000 заключенных с утра до вечера строили этот мост вручную. Существует такая легенда, что когда мост в 1936 году был сдан, Наиболее отличившихся зэков освободили, но грузовик, который вез их в Биск, сорвался в пропасть, и все погибли. Неизвестно, правда это или легенда, но, в общем, мораль ясна. Из ГУЛАГа для большинства выхода не было. Очень многие у нас сейчас стали даже из бюджетного сектора уезжать на Сахалин. Почему на Сахалин? Высокие зарплаты, подъемные, предоставляют жилье. То есть народ уезжает? Да, много очень и молодых, и среднего возраста. Я так понимаю, что соседний регион, Алтайский край, он считается более богатым, таким большим соседом, правильно? Да. И, да. собственно, разделение произошло уже после того, как Советский Союз закончился. Да. Но, но я знаю, что вопрос про объединение регулярно всплывал в прошлые ну, годы. Ну да, это такая, это такая разменная монета всегда. Особенно, когда выборы там что-то, всегда начинают этот вопрос поднимать. А местные не хотят объединяться? В основном нет. А в основном нет. А боятся стать вообще маленькой несчастной провинцией, которой не то, что там каких-то денег, там никакого внимания вообще не будет доставаться. То есть сейчас есть ощущение, что все-таки какой-то уровень, какой уровень самостоятельности есть? Ну да, да, есть такое ощущение. Субъект федерации, да. что угу. такое? А сейчас насколько ощущается влияние Монголии, Казахстана, которая здесь, в общем, даже ближе, чем... Новосибирск. Да я не сказал бы, что она чересчур ощущается. Казахи у нас проживают компактно даже. Вот Кашагальский район там 60 процентов, даже 70 наверное, процентов казах. Мы приехали в Кошагач. Два слова сейчас скажу про этот город. Начать хочу с гостиницы. Первый раз такой вижу за все свои путешествия. Видите, при входе камера хранения для обуви. Ее надо снять и дальше по гостинице ходить в тапочках. Мне кажется, это просто милота. Ну и, конечно, уже такое ощущение Азии в полной мере. Пойдем по городу посмотрим. Ну и в остальном тут уже такая стопроцентная Азия и по виду, и по ощущениям. Если быть точным, то Монголия. До нее здесь пара десятков километров. До пандемии шел поток туристов через Кошагач туда. Сейчас границы закрыты, туристов сильно меньше. На Казахстан, похоже. И так сложилось исторически, что большинство жителей в Кошагач – это этнические казахи. Мы сейчас встретимся с местным журналистом. Местная газета прекрасная, она издается до сих пор в бумажном только варианте, который везут из Бийска за 500 километров. А сайт у них последний раз обновлялся в феврале 2020 года. А соцсетей, соцсетей нет у них. Здесь вообще темп жизни совсем другой. Это не я молчу, не я не завис, это просто здесь темп жизни такой. Вы же работаете в местной газете, да? Да, местная у нас районная газета «Чуйские зори». «Чуйские зори». А она на каких языках издается? На трех языках. Казахский, алтайский и русский. Основная русская у нас. Ее печатают и везут из Бийска, я слышу. Да, да, да. И как долго она едет? Ну, денек. Денек? Да. Не успевает устареть, пока доезжает? Нет. Вчера вот в Горалтайске были газеты. Уже сегодня у нас будет в обед. И раздавать будем. Она бесплатно раздается? Или Нет, по подписчиками, а, да, подписчик. конечно. А сколько подписчиков здесь? Ну, около двух тысяч у нас. Около двух тысяч? Да, то есть люди, люди читают на бумаге? Да, да, да конечно. Нас... Интересно. Слава а, Богу. А какие сейчас главные новости здесь, в Кошагаче? Главные? О чем вот газета пишет? 
Данное время, что ли? Выборы у нас. А, ну выборы понятно, да. И куда желаете попасть? Мы уже куда желали попали, да. Побыли, да. Специально хотели в Кош Агач. Нет, мы снимаем, мы не мы работаем. Снимаем фильм про Алтай. Теплый ключ. Туда можно было съездить. Хороший. Да, у нас есть гид, да, мы знаем. Я не знаю, как вы, я всегда чувствую такое милое обаяние в таких местах неспешных, где все друг друга знают. Можно вот так, как сейчас к нам человек подошел, поздороваться, спросить, кто вы, что вы, про себя рассказать, удачи пожелать. Вот раз уж, нас, раз уж нам дали местную газету, два слова про местные новости. За знаниями в обновленную школу. Вот, видите, обновили школу, фасад отремонтировали. Помоги пойти учиться. Тут действует программа, что детям из бедных семей дарят канцелярские принадлежности. Синокос в районе продолжается. Большая новость. Как можно выиграть 100 тысяч рублей за прививку от ковида? С прививками от ковида здесь, как и везде в России, проблемы. Мини-футбольное поле появится на улице Кожабаева. В общем... Жизнь идет своим чередом, как говорят в таких случаях. Кстати, еще один интересный факт про Кожагач. Здесь 300 солнечных дней в году. Здесь, кстати, поэтому солнечную электростанцию построили. Вот сейчас вот а, на севере в Горно-Алтайске идет ливень. А здесь солнце светит. Горы все тормозят. И тут такой замкнутый мир. Практически затерянный. Сколько здесь панелей солнечных у вас? У нас здесь 20 тысяч 320 панелей. Как это работает, объясните? Значит, это днем попадает сюда солнечное. Это фотоэлектрический модуль, так. на него попадает солнечное излучение и производится электроэнергия постоянного тока. Я знаю, что на Алтае большая проблема с ценой на, электри... на электричество. А здесь в связи с постройкой этой электростанции изменилась цена? Цена на тариф не изменилась. Пока постройками солнечных электростанций удалось избежать энергодефицита в регионе Республика Алтай. Ну, там есть специфический момент, потому что вся электроэнергия, которая сгенерирована на солнечных электростанциях, она поступает в сеть, она продается в сеть. Но поскольку себестоимость очень высокая, государство субсидирует продавцу электроэнергии, разницу между тем, что может позволить себе рынок генерации, и тем, что какая цена есть у продавца. То есть, грубо говоря, если мы продаем по 20 рублей, то 18 рублей государство компенсирует. То есть заниматься бизнесом с солнечными батареями выгодно для тех, кто им занимается, но с точки зрения потребителей никакой разницы нет. С точки зрения потребителей это еще хуже. Мы единственный в регион стране, который имеет собственную солнечную энергетику и с накопителем. 120 мегаватт мощности. Пока она дорогая. Они ее производят, а чтобы вы знали, они зарегистрированы у нас, налоги платят у нас, рабочие места создают. И это зеленая экономика, не вредящая экология. А правда, что есть какие-то материалы здесь опасные, которые потом будет сложно утилизировать, когда они срок годности выработают? Есть кремний в составе. Вот я не знаю, вот, насчет таких вопросов вот, давайте как бы я не буду отвечать, потому что у меня вообще вот дан текст. И, и что у вас в тексте? Ну, я думал, у вас все согласовано, давайте как-то по-другому. Просто мы уже попадали в такие подобные ситуации, потом сейчас нам... Хорошо. Не хотите отвечать, не отвечайте. А здесь люди в основном чем живут? Занимаются сельское хозяйство. Стада у них? Да, стада. Ну, животные Коров, свои. Овец держим. Яки, я знаю, есть. Яки есть, верблюда тоже есть у нас. Здесь же пастбище кругом основное. Да, да. А на зиму куда? На зиму ну, в тайгу. А вы здесь живете зимой? Или уезжаете? Здесь, да, нет, здесь живем, конечно. 
здесь работаем, здесь живем. Хочу немного побыть Ильей Варламовым. Тут, конечно, главная проблема в многих городах России, наверное, во всех, это сайдинг. Почему-то сайдинг считается круто. Здесь, в Кошагаче, тоже, если чуть-чуть по побогаче здание, обязательно обшито сайдингом. И, конечно, тут полно красивых, настоящих, вековой, века назад постройки вот таких вот домов. Вот этот будут реставрировать, как говорят, в ближайшее время. И очень хотелось бы, чтобы таких вот, конечно, было больше. Потому что сайдинг, конечно, ну, это уродство, друзья мои. Мы сейчас снова едем по Чуйскому тракту, на этот раз в сторону Горно-Алтайска. Разумеется, мы не можем улететь отсюда, не заехав к шаману. Ну, потому что все сюда едут за мистикой. И, разумеется, шаман – это одна из главных туристических достопримечательностей. Тут такая вечная тема. Ну, есть черные и белые шаманы. Это такая известная вещь. Мы сейчас спросим, мы едем к белому. Но также есть туристические и нетуристические. Все такие приезжают. А вот тот шаман, к которому мы пойдем, это туристический шаман. Или настоящий шаман. Вот наш гид Петр сказал нам, что мы едем к настоящему. Не могу ручаться. Сейчас посмотрите сами. Добрый день! А как нам к Славе Челтоеву проехать? К Челтоеву? Туда и направо? А как дом найти? А дом как найти? Зеленой крышей. Зеленой крышей? Ага, спасибо большое. Пометуя наш не слишком удачный опыт с шаманом Габышевым. Клоуны вы меня считаете, клоунами и сумасшедшими. Клоунами и сумасшедшими. Так что вперед домой. Нет, я вас не я считаю Я шаман, на скорость нас вижу. Снимать мы сразу не будем, сначала по пообщаемся. Здравствуйте. Вы Слава? Да. Меня Алексей зовут, здрасте, очень приятно. Вот Настя вам звонила. Хотим с вами познакомиться, если можно поговорить. Мы снимаем про Алтай фильм. Не возражаете? Нет. Откуда приехали? Мы сами из Москвы. А как ты в первый раз почувствовал, что ты шаман? После армии я все знал будущее, я все знал. То есть ты был в армии? Да, после армии, когда пришел. И что ты понял, что ты можешь видеть будущее? Да, я будущее видел. Свое или вообще будущее? Вообще будущее людей даже предупредил, что случится, что будет. Но люди раньше не верили. Так, и так ты понял, что у тебя сила появилась? Но у меня был духи, мои духи все предупреждают заранее. Когда ночью сплю, все предупреждают, приходят. Целый волгон, шахманы местный волгон, и лерим. Курчун волгон, и ягам. Поваланы, шанхулы, валаны. Штеген, ищенай, тюрген, жолдына. Тюрген, гарегин, жолдогон, жолдын, оғысар. Моим духом не нравится этот. Угу. Почему все говорят, что здесь какое-то место силы, что здесь какое-то особенное место? Это у нас чистая земля, чистые, очень чистые, сильные места. У нас у наши горы все духи и сильнее. Это поклонение духам природы, солнцу, воде. Я считаю, это в какой-то мере оправдано. У меня, знаете, от разговора с вами э, очень двоякое ощущение, я вам честно скажу. Да, давайте. Э, у меня ощущение, что вы э, э, хороший мужик, вот, честный Спасибо. человек. Ну, мне так показалось. А при этом 
все, что с вами произошло и что происходит вокруг вас сейчас, ну, это какую-то тоску навевает. Есть в, этом какая-то, есть в этом какая-то закономерность русской жизни, вам не кажется? Мой жизненный опыт и познания говорят о том, что у нас в России, говорят, вот, как от кочки до козбека, все меняется, все может быть. Вы вот здесь 12 лет прожив, думаете и дальше здесь жить или есть планы переезжать? Нет, я не хочу переезжать, мне здесь, здесь нравится. В большом городе я нажилась, и теперь, когда я приезжаю, допустим, домой в Новосибирск к себе, ой, нет, давайте все уже обратно, короче. Вроде едешь, строишь планы, сходить туда, сходить сюда, там увидеться с кем-то, все, нет. Я стала вот таким вот жителем маленького городка, на которого давит большой город. Мой родной причем город давит. Я лично очень сильно заряжаюсь. Я прям посещая горы, возвращаюсь сначала уставшим, а потом через 2-3 дня у меня столько энергии. Серьезно? Да, серьезно. Это прям на самом деле так. Ощущаете себя счастливым человеком здесь? Ну, конечно. Да? В родном краю, в родной земле. Однозначно. Да, с душой все делаешь. Это тебе действительно приносит большое удовольствие. Это и семья, жизни. и семья вся здесь. Ну а что еще можно мы пожелать? А деньги уже они прилагают. Мы на природе, мы заняты, мы любим это. Счастье, оно не в деньгах, как вам кажется? Ну, без денег, наверное, тоже. Денег должно быть достаточно, чтобы семью содержать. Это, наверное, часть, как бы денег хватает, здоровье есть, в семье никто не болеет. От добра до добра не да. Да. Если делать для деньги, никогда не будешь счастливым, мне кажется. Конечно. Что всегда не У нас все в меру, все, всего хватает, поэтому, да, можно сказать, что мы счастливы. Вы есть куда стремиться, расти. У меня детство было да. всю жизнь счастливым и Нет. вообще. Что, живем? Можно спокойно снег набрал и чай скипятил. Свое удовольствие ходили по тайге. То есть при желании человеку найти что-то, какую-то красоту, познать ее, можно везде найти это. Не обязательно здесь у нас. Хоть где, мне кажется, в любой части России это Все можно. это в каждом человеке. Ну вот, друзья, как обычно, все выводы у нас на канале вы делаете сами. Мне кажется, материала сегодня предостаточно. Мой вывод. Знаете, есть два таких известных выражения. Первое – не в деньгах счастье. И мы его здесь от многих сегодня слышали. И от тех, кто здесь живет, и от тех, кто сюда приезжает, и от богатых, и от бедных. Никто не связывает свое внутреннее состояние, свою душевную гармонию с наличным. И в этом, безусловно, все эти люди правы. С другой стороны, есть еще одно хорошее выражение, мне оно очень нравится. То, что деньги не главное в жизни, лучше всего понимаешь, когда они есть. И я, отвечая на тот вопрос, который я здесь всем задавал, хочу сказать, что я тоже, безусловно, счастливый человек, потому что я занимаюсь любимым делом, я имею возможность приезжать в такие фантастические места, смотреть на эти невероятные красоты, прислушиваться к мыслям, которые здесь приходят в голову. И я бы очень хотел, чтобы те люди, которые здесь живут, с которыми мы познакомились, с которыми мы сегодня пообщались, тоже имели возможность путешествовать, сравнивать, чтобы они ощущали себя состоявшимися и состоятельными не только в духовном смысле. И знаете что? Это вопрос не только денег. То есть, конечно, и денег тоже, да, но не только денег. Здесь особо ощущается, что нам стране, как народу, как нации, необходим даже не развитие, а переход на какой-то новый цивилизационный уровень. Произойдет ли он на протяжении нашей жизни? Кто может дать точный ответ? Если только духи Алтайских гор, если кто-то их слышит. Поэтому приезжайте на Алтай, прислушивайтесь к себе, к окружающему миру. И задавайте вопросы о собственном счастье. Это очень важные вопросы. И здесь очень правильное место, чтобы их задать. Это редакция. Комменты, лайки туда. Подписывайтесь на канал. Скоро увидимся.